Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Türkiye'de YouTuber olmanın ya da YouTuberlık evreninin belki de en ilginç başarı öykülerinden bir tanesinin portresini analiz edeceğimiz özel bir yayınla karşınıza geleyim istedim. Evet konumuz Rain Man. Tam 80 milyon izlenmişti yeni yaptığı şarkı Derdim Olsun diye arabesk rap türünde bir şarkı yapıp kendi YouTube kanalına koymuştu ve bu vesileyle de ben de kendisinden haberdar oldum. Ayşe Arman'la da bir dizi söyleşi gerçekleştirdi Hürriyet'te ve girdim şöyle bir sitesine baktım. Dedim ki ya aslında Rain Man Türkiye'deki YouTuber'ların ya da YouTuber'lıkta başarıya gidenlerin bir özeti gibi yaptıklarıyla, duruşuyla, yaptığı videolarla, olayı tiye alışıyla ister profesyonel olsun, ister tamamen içgüdüsel olsun şu anda Rain Man'i anladığınız zaman aslında Türkiye'deki fenomen YouTuber'ların dünyasında anlıyorsunuz. Şimdi Rain Man bundan 2 yıl önce YouTube kanalı açıyorum diye bu işe başlamış. O zamanlar saçlar e, meşlim deniyor ona hafif sarı. Bir süre bu sarı saçlarla devam etmiş ve tabii ki canlı yayında bir gün bir vlog patlatıp hemen sarı saçları kesmiş. Ardından da e, ilk olarak hemen Ahmet Kural ve Murat Cemcil ile bir tane e, video patlatmış. O da fena olmamış. 3 milyon kişi izlemiş gözüküyor. Ardından gelmiş çeşitli işlere girişmeye. Hemen bir tostçuluk yapmış. Ardından ilk paramı kazandım demiş YouTube'dan böyle bir dolarlar içinde bir kendisini göstermiş. Ve tabii ki Helium videosu olmazsa olmaz gülünecek şeyler ona girmiş. Fakat Rain, Rain Man'i diğerlerinden ayıran bence e, ilginç yerlere gitmiş. El Baba gitmiş. El Baba gidip bir gazeteci gibi ağırlanmış. Baya kaymakamla polislerle görüşmüş. Suriyeli çocuklarla konuşmuş. El Bab'la bir gün diye bir gün çekmiş. Bosna Hersey'e gitmiş. Bosna Hersey'e anlatmış kendinin dilini döndüğünce. Yani diyorum ya Rain Man aslında herkesin kılığına girmiş. Bir bakmışsınız şarkıcı olmuş. Bir bakmışsınız gazeteci olmuş. Bir bakmışsınız YouTuber olmuş. Olmuş da olmuş yani. Stres çakı e, videosu mu ararsınız? Ya da işte Ukraynalı kızlara Türkçe e, Türk erkeklerini sorma kısmını biraz böyle Acun Ilıcalı'nın o dünyayı dolaşıyorum e, havasını mı ararsınız? Hepsi var. Tabii ki işin içine Aile de girmiş, annesi girmiş, kardeşleri girmiş, annesine şakalar yapmış ee, ve elbette interaktiviteye de önem vermiş, takipçilerini aramış, onlardan gelen sözleri cevaplamış. Ee, bu arada tabii ki belli bir yaş grubuna da odaklanmış. Luna Park'a gitmiş, bir kez gitmemiş, birkaç kere gitmiş, ee, bir gitmiş bakmış iyi 5 milyon kişi seyretmiş, dur demiş bir de bir taksiciyi götürebiliyor muyum diye bakmış. Tabii ki challenge'lar yapmış, olmazsa olmaz. Ee, Mesela işte Türkiye'nin en havalı, havalı araba videosunu çekmiş. Google'da kendisini aratmış bir ara. Uzattığı sakallarını gitmiş yine bir videoda kesmiş. 2 lirayla iPhone kazanmaya çalışmış. Kardeşini şey yapmış. Bu arada arada bir de şarkılar denemiş. Bir regi denemiş. Fena değil. 3 milyon, 5 milyon YouTube evreninde gayet büyük şeyler. Bu arada tabii kanalını geliştirmek için diğer fenomenlerle de ilişkiye girmiş. Ne yapmış? Mesela Enes Batur'u aramış. Enes Batur'la bir iki video çekmiş. Bu kadar değil. Gitmiş Amerika'nın mesela ilerleyen zamanda biraz daha ünlü artınca Amerika'da çok ünlü olan bir vlog şey var. Nedir adım? Logan Paul'un evine gitmiş. Onları da örnek alıyorlar. Çünkü görüyorum ben bayağı mesela Logan Paul bir yıl nasıl geçti videosu yapıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Geçen gün Enes Batur aynısını yapmış. Görmedim belki de Rain Man de aynısını yapmış olabilir. Bu arada tabii ekşi sözlükçülerle takışmış. Ekşi sözlükçüler kızmış buna. İlk bir iki yıl çok ciddiye almamışlar. Onun 11 sayfa böyle bir şey gördüm izledim. Ondan sonra ne zaman ki son bir iki ayda bu şarkı patlamış. 20 sayfa daha ekşiciler döşenmiş. Onlar döşendikçe Rain Man'in de ünlü şöhreti artmış. Maynard Street diye 18 yaşında bir kıza saydırıyor. Küfretmek istiyorum şu anda kendimi zor tutuyorum falan diyor. Ee, Ekşi'yi de bayağı yakından takip etmiş. Elbette Acun'a da sıra gelmiş. Acun Ilıcalı ile Survivor'a gitmiş. Fakat ilginç olan Rain Man'in bir de, de yurtdışı maceraları var. Mesela Amanda Sering. Kim bilmiyorum ben. <gülüyor> Kusura bakmayın benim kuşak biraz yabancı kaldı kızacaksınız. Ona Türkçe öğretmiş. Tam Acun style. Acun'la Survivor'da bir gün geçirmiş. Üstelik almışlar bir filmin tanıtımı için. Dwayne Johnson'la yani ünlü Rock'la konuşmuş. Şimdi aslında bu tür konuşmaları genelde gazeteciler yapardı. Gazetecilere yaptırılırdı ama PR şirketleri artık gördüğünüz gibi fenomenleri de işin içine katıyorlar. Rain Man de bütün bu fenomen dünyasından payına düşeni almış. 
2 yıl geçmiş. 2 yıl sonra da Rain Man derdim olsun videosunu çekmiş ve bu sefer de arabesk rap madem tutuyor demiş dur bir de onu bakalım demiş. İşte derdim olsun kadehler de olsun ben kaybederken Azrail seyre dursun dinliyorsun görmüyorsun kurban ederler kimlerle geziyorsun diye artık arabeskin damardan rapinde damardan en böyle şeyini vermiş. E bu arada tabi saçlar değişmiş şimdi rapçi saçına girmiş bambaşka bir muda girmiş. Ayşe Arman da merakla soruyor ya sen ne yapıyorsun ne ediyorsun diyor ki abla diyor <gülüyor> Ayşe abla diyor Ayşe Arman da bozuluyor biraz röportajın ilk bölümünde. Valla diyor ben youtuberım diyor öyle şarkıcı falan değilim diyor. Ayşe Arman da şaşırıyor kardeşim 80 milyon seyretmiş bir haftada 10 günde nasıl böyle bir şey olabilir? Valla diyor biz bütün hepsini denedik diyor. Sesimiz güzeldir diyor. Sivasların sesi de böyledir işte diyor. Ve biz de diyor burada diyor bunu deniyorduk onu deniyorduk. Hatta radyo televizyon mezunu olduğunu anlatıyor. Tabii bu arada medyada da işte Cem Yılmaz'ın uzaktan akrabası olduğu e, gazlanıyor bir yandan. Bir yandan işte Acun Ilıcalı Survivor'sun dedi de o kabul etmedi PR'ı yükleniyor. Yani planlı mı plansız mı çok emin olamıyorum ama Türkiye'de başarılı YouTuber olmak için ne gerekiyorsa Rain Man yapmış. Ve sonuçta da Rain Man turnayı böyle tam alnından tak diye vurmuş. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman ilginç birkaç şey görüyorsunuz. Biraz da ondan bahsedelim. Bu videoların izlenme sayısı şu anda Türkiye'deki bir dizinin yani bir e, ne kadar söyleyeyim 1 milyar TL'ye e, mal olan bir dizinin bir bölümünün izlenme rakamını Eşit. Hatta bazıları 5'e katlıyor, 10'a katlıyor. Video, müzik videolar kısmını hiç saymıyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde size söylemiştim. Ya da Rain Man'in farklı yerlerde farklı şekilde algılanması. Şimdi düşünsenize bir tane YouTuber el baba gidiyor, kaymakamın yanında oturuyor, polis koruyor, alıyor, gezdiriyor. Ya da bir Hollywood yıldızıyla normal şartlarda tecrübeli bir gazetecinin, havalı bir gazetecinin gittiği yerlere gidiyor. Gayet oturuyor karşısına. Hatta İngilizce bilmese de telefondan açıyor, gayet güzel soruyor. Ama bu bize şunu gösteriyor. Artık bir şey olmak zorunda değilsiniz YouTube'da. Bir şeymiş gibi olmak da başarıyı elde etmenize yetiyor. Yani çok başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bir şarkıcıymış gibi davrandığınızda hayatını şarkı söylemeye veren, bunun için sesini geliştirmek için çeşitli yıllar boyu uğraşan, dersler alan, hayatını buna adayan bir insandan çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Sonuçta alkışlamak lazım Rain Man'i. İki yılda bu işi çok iyi çözmüş. Kavramış, kodlarını yakalamış, adım adım gitmiş. Mesela söyleşide diyor ki Ayşe abla diyor ben çok uğraşıyorum az bu, o videoları yapmak kolay değil diyor çok kafa patlatıyorum diyor. Uğraşmış da gerçekten. Mesela bir regi videosu koyuyor orada seslendirme koymuş. Yani kendi içinde yeni şeyler yaratmış. Aslında bunlar da çok tabii içinde çok çok taklit edilen e, oyunlar, numaralar ama Rain Man bunu da gayet iyi almış ve kendisine uygulamış. Şu anda Türkiye'nin bence bir numaralı e, YouTuber fenomeni, fenomeni Rain Man. Yani diğerlerine bakmayın şu anda izleyici sayısı... Belki abone sayısı o kadar olmayabilir. Diğerleri ya 3,5-4 milyonda, diğerleri 8 milyon diyelim ama eski gücü çok fazla. Ya yani bir video koyuyorsun, bu kurallarla uyuyorsun. Hatta diyor ki son videosunda ya çalıntı diyorlar. Ne çalıntısı? Çalıntısı olsa ne olacak diyor. Ben de bir belediyenin diyor kazma çabalarından etkilendim diyor. İşte orada onu çektim diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok diyor. Olabilir diyor. Ya yani bunu da gayet net söylüyor. Burada da bir yalan, dolan, hani böyle bir fazladan atma, bir dakika ben bunu buldum, şöyle yaptım, şimdi yeni yetme bir tane popstar ünlü olsa o onun bin tane hikayesini anlatır. Yalan der, bilmem ne der, iftira der, dava açacağım der. Öyle değil, gayet lanç. Çünkü yaptığı işin çok farkında rayım ben. Bu yüzden de çok iyi yapıyor. Artık gerçeğe sadık olmanız ya da orijinal olmanız gerekmiyor. Mış gibi olmanız ya da onu birebir taklit etmeniz de sizi maddi manevi başarıya götürebiliyor. Diyebilirsiniz ki ya Rain Man kim kardeşim? Yani bugün var yarın yok. Olabilir. Sonuçta Rain Man bunun maddi olarak karşılığını alıyor mu? Alıyor. Şu anda ünlü röportajcılar onun hakkında konuşuyor mu? Ya da benim gibi gazeteciler ya nedir bu Rain Man olayı diye kafa yoruyor mu? Yoruyor. Demek ki ortada bir başarı var. Tabi bu tarz benim değil diyebilirsiniz. Bu ne abi? Bu ne küfürler? Bu ne şey yılışıklık? Bu ne vıcık vıcıklık? E kusura bakmayın. Zaman değişiyor. Gördüğümüz kadarıyla... Bu tarzın hem Rain Man örneğinde hem de diğer Türkiye'deki ve dünyadaki YouTuber'larda bir karşılığı var. Yani değişen sadece ana akım medya değil, ana akım medyayı dünün takip edenlerinin yerine bugün yeni bir kuşak almış durumda. Ve o kuşak YouTuber'da işte Rain Man gibi yeni kahramanlarını takip ediyor. Onların yaptığı videoları seviyor. Bu sululuklara gülüyorlar ya da 
aynı videonun farklı kahramanlar tarafından hayata geçirilmesinden mutlu oluyorlar. Biraz da Rain Man'i kendileriyle özdeşleştiriyorlar. Onlar da bir YouTube kahramanı olabilir. Belki biraz kafalarını kullansalar, belki biraz şu YouTuber'lardan feyiz alsalar, bir deneseler, belki belki milyonlar kazanacaklar. Gidip atanamamış öğretmen olarak sıralarını beklemek zorunda kalmayacaklar. Her sabah metrobüste bir buçuk saat, iki saat süren evleriyle işleri arasındaki o yolculuğu yapmak zorunda kalmayacaklar. Belki de sadece televizyonda ya da YouTube'da gördükleri o kahramanlar o kadar uzak değil o ünlü isimler, başarılı isimler. Belki de onlar da bir video kadar uzaklar onlara. Bu duyguları hissediyorlar. Bu duygular onları biraz da bu videoları izlemeye itiyor. Sonuçta elbette bu İsviçreli bilim insanlarının üzerine uzun uzun düşünecekleri bir olay, bir vaka, bir test konusu. Ama biraz YouTube'a kafa yoran bir insan olarak şunu da görmüyor değilim. Ne yazık ki yeni dünya işte böyle. Rain Man için söylemiyorum ne yazık ki. Bu haliyle baktığınız zaman vatana millete bu yeni YouTube hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kalın sağlıcak.